হ্যালো এভরিওয়ান ওমি সামিজ ওয়ার্ল্ড ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সকলকে আরও একবার স্বাগত আমরা এখন যাচ্ছি আলিপুর জেল মিউজিয়ামের উদ্দেশ্যে এই ভিডিওতে আলিপুর মিউজিয়ামে টিকিট মূল্য সহ সম্পূর্ণ তথ্য আমরা তোমাদের জানাব কারণ আজকের ভিডিওটা খুবই স্পেশাল হতে চলেছে এই যে দেখছো এটাই হলো আলিপুর জেল মিউজিয়াম এটা হলো পার্কিং স্পেস এখানকার পার্কিং চার্জ টু হুইলার পার ঘন্টা দশ টাকা এখানকার প্রবেশ মূল্য পার পারসেন তিরিশ টাকা এবং এখানে লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের পঁয়তাল্লিশ মিনিট একটা শো হয় যেটার জন্য আলাদা একশো টাকা দিয়ে টিকিট কাটতে হয় এই শোটা দুটো স্টেপে হয় ফার্স্ট শো সন্ধ্যে ছটা থেকে এবং সেকেন্ড শো হয় সন্ধ্যে সাতটা থেকে আরও তথ্য তোমাদের জানাতে থাকবো আমাদের সাথে থাকো আলিপুর জেল বহুল পরিচিত এই শব্দটির সঙ্গে না জানি কত মুক্তিযোদ্ধা স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বন্দীদের করুণ কাহিনী জড়িয়ে আছে আজও তার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে এই জেলের প্রতিটি দেয়াল কারাকক্ষ ও ফাঁসির মঞ্চ আজকের এই ভিডিওতে আমরা আলিপুর জেলের রহস্যময় ইতিহাস সম্পর্কে তোমাদের জানাব যেটা শুনলে একবার হলেও গায়ে কাঁটা দেবে সুতরাং সবার কাছে অনুরোধ রইল পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য আলিপুর জেল যেটা আগে ছিল আলিপুর সেন্ট্রাল জেল বর্তমানে সেটিকে রেনোভেট করে করা হয়েছে আলিপুর ইন্ডিপেন্ডেন্স মিউজিয়াম দু হাজার বাইশের একুশে সেপ্টেম্বর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই জেল মিউজিয়াম উদ্বোধন করেন এবং জনসাধারণের জন্য এটি উন্মুক্ত করা হয় দু হাজার বাইশের তেইশে সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ শাসনকালে এই কারাগারে বিভিন্ন সময় বন্দী করে রাখা হয়েছিল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস জওয়াহরলাল নেহরু যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মতো স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিশিষ্ট রাজনৈতিক বন্দীদের এখন যেখানে আমরা যাচ্ছি সেখানে বন্দী ছিলেন নেতাজি ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় চিত্তরঞ্জন দাস ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এই কারাকক্ষগুলো এমনভাবে লক করা হতো যেটা একজন বন্দির পক্ষে হাত বাড়িয়ে খোলা সম্ভব হতো না এবং তাদের যাবতীয় প্রয়োজন এই কক্ষের মধ্যেই মেটাতে হতো এটা হলো ভারতের অন্যতম স্বাধীনতা সংগ্রামী ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের কক্ষ পাঁচই সেপ্টেম্বর উনিশশো থেকে ১৬ জানুয়ারি উনিশশো পর্যন্ত তিনি এই কারাকক্ষে বন্দী ছিলেন দোতলায় যে কক্ষগুলো দেখছো সেখানে বন্দী ছিলেন নেতাজি চিত্তরঞ্জন দাস ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ওখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল তাই ওখানে গিয়ে তোমাদের দেখাতে পারলাম না আমরা যাচ্ছি হৃদয় বিদারক ও রোমহর্ষক সেই জায়গায় যেখানে প্রসঙ্গত ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন বিপ্লবী দীনেশ মজুমদার দীনেশ গুপ্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু রামকৃষ্ণ বিশ্বাস কানাইলাল দত্ত সহ আরও অনেকে ফাঁসির আগের দিন তাদের এই কক্ষে এনে রাখা হতো
এটা হলো পোস্টমর্টেম রুম যেখানে ফাঁসির আগে ও পরে কয়েদিদের চেক আপ করা হতো ফাঁসির পরেও যদি তারা মারা না যেত তাহলে হাত পায়ের শিরা কেটে তাদের মৃত্যু সম্পূর্ণ করা হতো আর এই যে ড্রেনটা দেখছো এটা দিয়ে ব্লাড পাস করা হতো আর এটা হলো সেই জায়গা যেখানে ইচ্ছা থাকলেও তাদের বাঁচার অধিকার ছিল না এখানে দুটো দড়ি এজন্যই আছে কারণ এই জেলে শেষবার জোড়া ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল ওপরের কক্ষগুলিতে বাকি বন্দীদের এনে রাখা হতো যাতে তারা এই করুণ ও কষ্টকর মৃত্যু দেখতে পারে বলা চলে একরকম তাদের জোরপূর্বকই দেখানো হতো প্রতি মুহূর্তে শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠছে এটা ভেবে যে আমাদের জন্য এই বীর সংগ্রামীরা নিজেদেরকে শহীদ করেছেন এখন আমরা যাচ্ছি জওয়াহরলাল নেহরুর কক্ষে যিনি সতেরোই ফেব্রুয়ারি উনিশশো থেকে সাতই মে উনিশশো পর্যন্ত এই কারাকক্ষে বন্দি ছিলেন তিনি বন্দি থাকাকালীন সময়ে তার কন্যা অর্থাৎ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন সেই চিত্ররূপ এখানে তুলে ধরা হয়েছে এটা হলো মিউজিয়ামের মধ্যে একটা লাইব্রেরি যেখানে মহান বিপ্লবীদের জীবনী সংক্রান্ত বই তোমরা পড়তে পারবে বন্দিরা চরকায় সুতো কেটে দেশি খাদি বস্ত্র বানাত এবং তারা সমস্ত বিদেশি বস্ত্র বর্জন করত তারই চিত্রস্বরূপ এখানে সেটা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এটা হচ্ছে ওয়াচ টাওয়ার যেখান থেকে জেল ওয়ার্ডেন পুরো এরিয়া দেখতে পেতেন এবং সর্বদা বন্দিদের ওপর নজর রাখতেন কিন্তু বন্দিরা সেটা ভ্রণাক্ষুরেও জানতে পারত না কারণ জেল ওয়ার্ডেন এই কুটিরে পুরোপুরি অদৃশ্য থেকেই বন্দিদের ওপর লক্ষ্য রাখতেন মিউজিয়ামের মধ্যে সমস্ত কিছু রেনোভেট করা হলেও একমাত্র এই বিল্ডিংটিকে যেমন ছিল তেমনই রাখা হয়েছে আমাদেরকে বোঝানোর জন্য আসলে কেমন ছিল তখনকার কারাকক্ষ এই যে বিল্ডিংটা দেখছো এটা একশো উনিশ বছরের পুরনো বিল্ডিং এটা হলো আর্ট গ্যালারি বা প্রদর্শনী কক্ষ জেল মিউজিয়াম ঘুরতে আসলে অবশ্যই এটা দেখো Thank you.
এবার তোমাদের জানাই এখানে খাবার জায়গা কোথায় পাবে প্রথমেই বলে রাখি বাইরের খাবার কোনোভাবেই এখানে অ্যালাউড নয় সুতরাং চেষ্টা করবে বাইরের খাবার সাথে না রাখতে আর্ট গ্যালারি থেকে বাঁদিকে এগুলোই পাবে ফুড জোন যেখানে বিভিন্ন রকমের খাবার তোমরা পেয়ে যাবে এছাড়াও মিউজিয়ামের প্রবেশের মুখেই পেয়ে যাবে একটা ক্যাফেটেরিয়া তাছাড়া মিউজিয়ামের মধ্যে পানীয় জলের সুব্যবস্থাও রয়েছে এটা হলো দীনেশ গুপ্তের ব্যবহার করা পিস্তলের একটি বিবর্ধিত রূপ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও স্মৃতিচারণে তাদের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে দেখছো এটা মানিকতলা বোমা মামলায় ব্যবহৃত বোমার অনুসরণে তৈরি করা হয়েছে এবার আমরা যাচ্ছি জেনারেল সেল বা সাধারণ কক্ষে এখানে কক্ষের ভিতরের অংশ দেওয়াল দিয়ে বিভক্ত করা যাতে প্রতি বিভাগে পঞ্চাশ জনের বেশি বন্দীদের রাখা না যায় মহিলা ও দেওয়ানি বন্দীদের জন্য আলাদা কারাকক্ষের ব্যবস্থাও ছিল এবার তোমাদেরকে জানিয়ে দিই মঙ্গলবার থেকে রবিবার সকাল এগারোটা থেকে বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত মিউজিয়াম খোলা থাকে ভুলেও কেউ সোমবার এসো না কারণ সোমবার মিউজিয়াম সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে কিভাবে আসবে জানতে হলে এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্স ফলো করতে পারো সবশেষে একটা কথাই বলবো ইতিহাসকে ছুঁয়ে দেখতে হলে বিপ্লবীদের কষ্ট অনুভব করতে হলে একবার আসতেই হবে আলিপুর জেল মিউজিয়ামে কেমন লেগেছে আজকের ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্টে জানিও ভালো লাগলে একটা লাইক করো ভিডিওটিকে শেয়ার করে দিও আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থেকো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে